हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामास एंड मामेज वाओ देर गुरी वाव अटुनावो चूसी वाव अटुनाव का वाव लेदेम लेदी एंड अंजे चक्कर और गोली सोड़ा गट 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 तागेन यदिमेंजे आ सोड़ा इस्ते आनंद चुड़ अंदर उठी गोली उदा अद गुंत टेन पड़ेगा इधक टेन रहा आई गोली नोट बोदा नोट बोदा अच्छे अला गंबत का पोग अंदर साल अंदर गैस इतना गोली सोड़ा तागते उ मजा वेर आ मजा एंटे अने सौंड चूड़ अदी बान सौंड राने गोली सोड़ा उदा सौंड अला शर्बत् चलने नील तो शर्बत जेसको तागते वा अभी चाल अंबीर नीलू अटे मार्निंग ना तातने तातने दाहम ये रसम तागलना चला दाह सर सर अंजे मैंगो ज्यूस तागा मोसंबी ज्यूस तागा वाटर मेलन ज्यूस तागा अन्नी ज्यूस तागा का ज्यूस मत तागन एवरू तागले ज्यूसो मेकेसा अभी सरदा मन क्वेश्चन अलागे पुटन रोज जरूर मन काव्य की आर्जे श्रीवाली वाल पाप सो काव्य की हृदयपूर्वक पुटन रोज शुभाकांक्ष इंटर पुटन रोज एनो मरे जरूर से हृदयपूर्वक को शुभाकांक्ष मरी मार मारे मन को अमेरिका नींर का गुड मार महेश अंत आ फीलिंग अंत चाला डिफरेंट उ कदा सो वालेवरू एक्टी का हेलो हेलो सर बहुत सर सुधाकर् गुड मार सर या सर सो चाल हाई चाल सतोष का उजे अंत चाल रकर ज्यूस लागे विूस लागते अंत बलम अंड अलगे अंत फेर अवतार अवतार इंक इंत फेर इपड़क इंत फेर उन्ना इंका फेर बहुदेमो अलोचि एंडकालमू रसम मन तागलेमी आ रसम तसा एवरू तागले रसमी रसमे का तागले दी आल सड़न अड़ते एवरकना कुछ डे कष्ट क्या चुनौत या मैं चक्कर मंत्री पाट प्ले प्ले चेदा ये पाट कावा चिरंजीवी गार पाटना चिरंजीवी चिरंजीवी गारे पाट मेरेदा महेश नाट डेडिकेटे डेफ आट मन चिरंजी गारे आचार्य उदेदा आचार्य इंका आचार्य कटे इंक वेरे आचार्य यशस्कटे आचार्य ट्रैलर वीरोजु आचार्य ट्रैलर वे 
ఆచార్య ఆచార్యలో మీరు మీరు అనుకున్నట్టుగా లాహే లాహే పాట నేను నేను డ్యాన్స్ కంపోజ్ చేస్తే చాలా బాగా చేసేవాడిని అంటే ఆయన కూడా బాగా చేశాడు బట్ నేను కొంచెం ఇంకా డ్యాన్స్ కంపోజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుండే చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఒరే అసలు నీకు డ్యాన్స్ వచ్చారా ఏమండి కంపోజ్ చేయడానికి డ్యాన్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు తెలుసా కంపోజ్ చేయడానికి డ్యాన్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు మన మైండ్లో ఇలా ఈ స్టెప్ ఇలా వేస్తే బాగుంటుంది ఇలా ఈ స్టెప్ వేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి చేయొచ్చు మనం నథింగ్ రాంగ్ అండ్ మనం వెరీ గుడ్ యాన్సర్ ఈ పాటకు నేనైతే ఎర్రగ తీసేవాడిని చిరంజీవి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చిరంజీవి గారు ఈ బాడీ వైబ్రేషన్ ఇలా ఉంటుంది ఆయన ఆయన బాడీ షేప్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఇలా బెండ్ చేయొచ్చు అలా బెండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఏదైనా కూడా ఈ బాడీని చూసి మనం డ్యాన్స్ కంపోజ్ చేయాలండి సుధాకర్ గారు నేను నేను వెరీ గుడ్ కంపోజర్ అండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను కంపోజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు మీ మనసులో ఊహించుకోండి ఇప్పుడు నన్నే ఊహించుకోండి చిరంజీవి గారిని వద్దు నేనే డ్యాన్స్ చేసిన అన్నట్టుగా ఇది మీకు బాగా హ్యాపీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధాకర్ గారు అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వచ్చేస్తుంది ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయురాలు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత అయింది వీళ్ళతో మాట్లాడక మాట్లాడేద్దాం హలో మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీదేవి గారు మహేష్ గారు నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను ఆవేశ పడకండి నేను ఎక్కడికి పోను మీరు ఎక్కడికి నేను పిలిచినా అరిచినట్టుగా ఉందా అవునా ఏమండి శ్రీదేవి గారు అని ఇంత ప్రేమగా పిలిచానండి నేను ఇంత ప్రేమగా పిలిచినా కూడా మీకు అరిచినట్టే అయితే మరి ఎలానండి ఇంకా మీ మీరు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటా ఇంట్లో అసలు మిమ్మల్ని ఎవరిని పిలవకూడదా ప్రతి భార్య ప్రతి భార్య అనుకుంటుందట నన్ను చాలా ప్రేమగా పేరు పెట్టి పిలుస్తారు మా ఆయన ఎప్పుడు పిలుస్తాడో ఏంటో అట్లీస్ట్ రోజు ఒక ఇరవై నుండి ముప్పై సార్లు వాళ్ళ ఆయన గొంతు నుండి ఆ పేరు వినాలి అని తాపత్రయ పడతారట ఒక సర్వే చెప్పింది నిజమేనా నీ విషయం కాదు అయ్యో గుమ్మడికాయల దొంగ అంటే బుజాలు చూసుకున్నాడు అది మీ గురించి కాదండి జనరల్ గా అది హ్యూమన్ థింగ్ అండి మామూలుగా మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజుల్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లో ఇంత ఇన్ని రోజుల నుంచి మొగుడు పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న తర్వాత కూడా మొగుడు పిలవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఆడ కాళ్ళకి మొక్కుతా నేను అంటే పిలవకూడదా వాళ్ళు ఆవిడ్ని ఏమే అనకూడదా నేను మాత్రం నన్ను ఎక్కువ పిలవకూడదని అనుకుంటాను ఓకే ఒకవేళ పిలిచిన అంటే ఏమని పిలుస్తారు వెంకట్ గారు అని నువ్వంటావు ఓయ్ అని ఆయన అంటాడు అంతేనా రెండు అరుపుల్లో చాలా అర్థాలు అదే మీరు కొంచెం గట్టిగా అరుస్తారు సార్ ఏమో ఓయ్ హే అంతే కదా చెప్తారండి అసలు వండర్ఫుల్ అండి నిజంగా కూడా అంటే మరి ఈ సర్వే అంత తప్పు ముచ్చట ఇదంతా ఎందుకండి పబ్లిక్ ని మిస్గైడ్ చేయడం వాళ్ళు ప్రతి భార్య ప్రతి భార్య ఒక్కసారి అయినా భర్తతో పేరు పెట్టి పిలిపించుకోవాలి డైలీ నాలుగు సార్లు అయినా పిలిపించుకోవాలని లేడీస్ ఫ్యాక్ట్ గర్ల్స్ ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పేసి అందులో ఇవ్వడం ఎందుకు నాకు అర్థం కదా ఆయన మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకోవడం టైం వేస్ట్ ఇదంతా ఓకే లే లేటెస్ట్ జూక్ బాక్స్ ఏమొచ్చాయండి అమెరికన్ జూక్ బాక్స్ 
నన్ను ఇండియన్ జూక్ బాక్స్ లో ఎవరు పెట్టుకుంటాడు ఓకే మనము జూక్ బాక్స్ అని తయారు చేద్దామా రేపు నుండి మీ మీరు మేము ఇద్దరం కలిసి మామా మహేష్ అండ్ శ్రీదేవి గార్ల జోక్ బాక్స్ కి స్వాగతం అండ్ సుస్వాగతం రేపంచల్ మనం రాగానే మనతోటి ఇంకో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తారు చక్కగా హాయిగా అందరం కలిసి మన జోక్ బాక్స్ అని చెప్పేసుకుంటే ఏంటి మ్యామ్ పాత వాళ్ళందరూ ఇక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అయిపోయారు గోపి ఏమో మొన్నటి వరకు ఎక్కడ ఉండే ప్లేస్ అది వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాడట పాపం బెంచిల్లి కూడా ఒక దగ్గర నుండి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాడట కొందరు కెనడాకి వెళ్ళిపోయారు కొందరు అమెరికాలోనే ఉన్నారు ఇంకా రకరకాల ప్లేస్లు మేడం నేనేం పంపించలేదండి నేనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దామని ట్రై చేస్తున్నాను అమెరికాకి అరే నేను కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మీ అభిమాని ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం వాళ్ళతోటి అనురాధ గారు గుడ్ మార్నింగ్ మీ అందరూ అదృష్టం చాలా మిస్ అయ్యామండి అదే అంటున్నారండి శ్రీదేవి గారు చాలా మంది మిమ్మల్ని మిస్ అయ్యామో అని అంటున్నారు మీరు రావడమే లేటుకు వచ్చారు పాత వాళ్ళు ఏమయ్యారు మహేష్ గారు అంటే ఎట్లా నా దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నారమ్మా మీరు రోజు మాట్లాడితే ఏదైనా ఒక గ్యాప్ రావాలండి అప్పుడు మళ్ళీ కొత్తదనం ఉంటుంది లేకపోతే అబ్బా మళ్ళీ చేసింది అనుకుంటారు అబ్బా ఇవి మళ్ళీ చేసింది రా బాబా అనుకుంటారు అలా ఏం లేదండి రోజు చంద్రుడు రావాల్సిందేనండి ఆకాశంలో వస్తేనే ఆనందం అండి ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా అమావాస్యకో అలా 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 రాకుంటే ఓకే కానీ రోజు సూర్యుడు రావాల్సిందే రోజు చంద్రుడు రావాల్సిందే అలా వస్తేనే ఆకాశానికి అందం శ్రీదేవి అండ్ అనురాధ గారు మీరు ఇలా అలా మధ్య మధ్యలో అట్లీస్ట్ వారానికి ఒక ఆరు రోజులు మీరు వచ్చినా కూడా సంతోషం అవును సో అయితే చాలా మంది అంటే ఈ మధ్యనే మళ్ళీ మాకు కాల్ బ్యాక్ వస్తున్నారండి వాళ్ళు లాక్డౌన్లో నాకు కూడా భయం వేసింది పాపం వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి లాక్డౌన్లో అందరు బాగానే ఉన్నారా అని ఒక యాభై మంది అరవై మంది తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఎలా ఉన్నారని కనుక్కుంటే అందరు కూడా ఆల్ ఆర్ గుడ్ మహేష్ అండ్ ఒకరిద్దరు పాపం డిస్టర్బ్లో ఉన్నారు రెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఓకే సో నా నాకు టెన్షన్ వేసింది నేను నేను అందరి గురించి టెన్షన్ పడ్డా కానీ మీ గురించి పెద్దగా టెన్షన్ పడలేదండి శ్రీదేవి గారు అది ఒక కరోనా ఇంకో కరోనా ఏం చేయదని తెలుసుకున్నానండి నేను సరే ఒక పని చేయండి ఇప్పుడు ఎండకాలంలో ఇన్ని ఇన్ని జ్యూసులు తాగిన కదా బట్ ఎండకాలంలో తాగలేని జ్యూ చా తాగలేని జ్యూస్ ఒకటి ఉంది ఏంటండి అని అన్నాను అది నేను పాదరసం అనుకుంటున్నాను పాదరసం యు మీన్ ఫుడ్ జ్యూస్ ఏంటి ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఆ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ కాదు ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఆ అదే ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఆ ఫ్రూట్ జ్యూస్ అదే రా మీరు అన్నది పాదరసం అంటే ఆ రసాన్ని మనం తాగలేమో అంటారు గ్రేట్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి నేను చెప్పాను కదా నేను జీవితం 
హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు యూ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే శ్రీదేవి గారు సూపర్ అండి ఆన్సర్ పంపిస్తా మీకు యా ఓకే మేడం ఆన్సర్ పంపిస్తా యా అండ్ అనురాధ గారు ఏమండి అనురాధ గారు హలో అనురాధ గారు ఏమండి మిమ్మల్ని హలో చెప్పండి మ్యూట్ లో ఉన్నారా మ్యూట్ లో ఉన్నారా ఇప్పుడు ఆఫీస్ కాల్ లో ఉన్నారా మ్యామ్ అయిపోయిందండి కాల్ ఇప్పుడు అయిపోయిందా అంటే ఏం మాట్లాడుతారు మేడం ఓకే పది పదిహేను నిమిషాలకి ఇరవై నిమిషాలకి మంచిగా అంటే మీకు ఎన్నిసార్లు మీటింగ్స్ ఉంటాయి ఫుల్ డే మీటింగ్ లో ఉంటారా మేడం మీరు అప్పుడే కుదరండి లాస్ట్ మంత్ కాదు అవసరం పడుతూ ఉంటాయి ఓకే మాకు కూడా యుఎస్ నుండి జూమ్లో ఒక చిన్న సెషన్ జరుగుతుందండి నేను వేరే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాను మేడం పేరు వచ్చేసి రూప చెప్తానండి స్టోరీ చెప్తాను వినండి తర్వాత సో ఆ మేడం పేరు వచ్చేసి రూప చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అంతకన్నా ముందుకు జూమ్లో ఎవరైనా మీటింగ్ మహేష్ గారు టుడే వీ హ్యావ్ ఏ మీటింగ్ ఎట్ సెవెన్ థర్టీ ఏఏమో పిఎంఓ ఏదైనా మీటింగ్ ఉంటుంది అండి అంటే ఎవరు కూడా ఏ వాడు ఏదో చెప్తుంటాడు అది ఏం అర్థం కాదు అదేదో ఉంటాడు ఇదేదో ఉంటాడు ఏం అర్థం కావట్లేదురా అని చెప్పేసి అరే లేదురా మహేష్ ఈ మధ్య కొత్త మేడం వచ్చారు చాలా బాగా చెప్తున్నారా అమ్మాయి పేడు రూప అని చెప్పేసి నేను ఫస్ట్ డేనే హలో మిస్ అపరూప అని చెప్పేసి అన్నాను వాట్ మ్యామ్ ఆర్ యూ నాట్ అపరూప అని చెప్పేసి అంటే యా అఫ్ కోర్స్ ఐమ్ అపరూప బట్ పీపుల్ యూస్ టు కాల్ మీ రూప అలా ఆ రోజు ఇక మీటింగ్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు చూపు పెడితే బాగుండు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే బోర్ ఉంటుంది ఏ ఉంటుంది ఆడ అరే రే 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 అండ్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం జూమ్ మీటింగ్ రేపు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారనుకో నైట్ నిద్ర కూడా పట్టదు ఎప్పుడు టెన్ అయితే బాగుండు ఎప్పుడు టెన్ అయితే బాగుండు అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం కానీ అలా కాదు అంత ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళంతా ఏమి ఎవరు ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది తెలుసా మామూలుగా ఉండదు ఒక్కొక్కరు మీటింగ్ మొత్తం చెమటలు చెమటలు పట్టాలి మన ఇండియన్స్ ఎవరన్నా టీమ్ లీడ్ కానీ లేకుంటే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరన్నా టీమ్ లీడ్ ఎవరన్నా వాళ్ళు మీటింగ్ తీసుకుంటున్నారు అంటే పక్క వాళ్లకు మామూలుగా లేదు ఆడు మ్యూట్లో పెట్టేసి బాత్రూమ్ వేరే అంత దడబుటిస్తారు మన వాళ్ళు అనమాట అండ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు వర్క్ విషయంలో మాత్రం మీకు మీరే సాటి మీకు మీరే అండ్ అలానే అంత అవుట్పుట్ తీసుకుంటారు అండ్ చాలామంది చూస్తుంటారు నా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా జోక్ వేసే టైంలో జోక్ సరదాగా ఉండే టైంలో వర్క్ విషయంలో మాత్రం అసలు కాంప్రమైజ్ కాకుండా అలా రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఎప్పుడైనా మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసుకుంటే బెటర్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తమిళ్ వాళ్ళు వస్తారు అబ్బా ఏదైనా ద వే వీ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది చాలా మీ దగ్గర నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇది ఏమైనా మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాము కొంచెం కొంచెం చూసి కొంచెం కొంచెం ప్రేమను పనిచేస్తే ఎలా ఆ ప్రేమతోటి మొత్తం తడిసి ముద్దు అయిపోవద్దు ఒకేసారి పనిచేయండి ప్రేమను డబ్బులు కాదు యా అలాగే బల్కంపేట రేణుకా ఎల్లమ్మ నుండి మన తెవరు మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో మామా నరేష్ యా నరేష్ మామా జై శ్రీ బల్కంపేట ఎల్లమ్మ రేణుకా అని చెప్పేసి అంటున్నావు కదా మామా అవును మామా నా పేరు కూడా ఉంది మామా అక్కడ నరేష్ అని మామా మీ నంబరు నంబరు 
బలకంపేట ఎల్లమ్మ గుడికి నేనుండే ఇల్లుకి కేవలం జస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ డ్రైవ్ మామ్ జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ రోజు సుప్రభాతం సుప్రభాతం పెట్టగానే లేస్తాను అండ్ ప్రతిరోజు నేను వచ్చేది అమ్మవారి టెంపుల్ ముందు నుండే వచ్చేటప్పుడు కొంచెం దూరం నుండి చూస్తే అమ్మవారి హారతి అమ్మవారి దీపం కనబడుతుంది మనకు దూరం నుండి చూస్తే నేను ఒక్కరోజు ఎందుకో నేను వెళ్తున్నాను దీపం కనబడలేదు హెవీ ట్రాఫిక్ నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయాను అని మళ్ళీ రివర్స్ వేసుకొని వచ్చేసి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు దీపం చూసి కానీ పోలేదనమాట నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను మామా అదే సార్ మీరు ఏదో చెప్తున్నారు చెప్పండి నేను అంటే అప్పుడప్పుడు వెళ్తా ఉంటా ఇప్పుడు కరోనా సిచ్యువేషన్ వల్ల వెళ్ళట్లేదు అనమాట ఇప్పుడు ఆశ్రమం వెళ్ళలేదు ఇంకా పోయినా సరి లాక్డౌన్ లో అది ఉన్నప్పుడు కూడా అమ్మవారి టెంపుల్ మూసేసినప్పుడు కూడా నేను అక్కడే ఉన్నాను నేను అక్కడనే ఉంటాను కాబట్టి అందుకోసమే నేను ఎక్కడికన్నా మంచి ప్లేస్ కి వెళ్దాము వేరే ఒక ప్లేస్ కి వెళ్దాము అని చెప్పేసి అన్నా కూడా అమ్మవారు అక్కడ నుండి బోని అట్లేదు అరే నువ్వు అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళకరా మహేష్ గారు నువ్వు ఇక్కడే ఉండరా ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఉంటాను మామ అండ్ అలాగే ఒక్క నిమిషం మనకు నళిని గారు కూడా వచ్చారు నళి గారితో మాట్లాడేదాం హలో నళిని గారు హలో మామ మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఏమండి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒక టమాటో చెట్టు పెడితే ఎన్ని ఎన్ని పూస్తాయండి టమాటోలు టమాటాలు పూస్తాయండి కాస్తాయండి ఎన్ని టమాటాలు కాస్తాయి అంటారా మహా అంటే ఓ వంద కాస్తాయి కావచ్చు అంతే కదా ఓ ఓ చెప్పండి చెప్పండి మామ ఎక్కడో చాలా చాలా కాసేస్ ఉంటాయి దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఏకంగా పన్నెండు వందల అరవై తొమ్మిది టమాటాలు కాసేవి ఒక చెట్టుకు ఒక టమాటా చెట్టుకు ఎన్ని కాయలు కాస్తాయి మహా అంటే వంద కానీ బ్రిటన్ కు చెందినటువంటి డగ్లస్ తన ఇంటి పెరట్ లో పెంచినటువంటి మొక్కకు ఏకంగా పన్నెండు వందల అరవై తొమ్మిది టమాటాలు కాయడం విశేషం వాటిని చూసి మురిసిపోయినటువంటి అతడు వెంటనే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు దీంతో అత్యధిక టమాటాలు పండించినటువంటి డగ్లస్ పేరును గిన్నిస్ రికార్డులో నమోదు చేశారు అంతకుముందు ఒకే చెట్టుకు ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది టమాటాలు పండించిన రికార్డు కూడా అతడి పేరిటే ఉందన్నమాట వాడిని మెల్లగా తీసుకొని వచ్చేసి నాలుగైదు గింజలు అవి ఇవి తీసుకొని వచ్చేసి మన దగ్గర కూడా ఒక్కటే ఒక్క చెట్టేస్తే పన్నెండు వందల టమాటాలు వచ్చినాయి అనుకో ఆయుగా రైతులు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారండి విత్తనం మహత్యము ఇప్పుడు ఇక మార్కెట్ లో అవి ఏ ఉండదండి ఆ చెట్టును మన ఇంట్లో ఒక్కటి పెంచుకుంటే చాలు పన్నెండు వందల టమాటాలు రోజు టమాటో చారు టమాటో చట్నీ టమాటో పప్పు టమాటో గ్రిల్ పక్కనే తోట వేసారు మామగారు ఆకుకూరలు రోజు తోటకూర ఫ్రై తోటకూర పప్పు తోటకూర టమాటో కూర అంతే గోంగూర పచ్చడి అన్ని గ్రీన్ 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 అక్కడ కోసుకురావడం ఇక్కడ వండుకోవడం వెరీ గుడ్ అండి అది చాలా హెల్త్ అండి నిజంగా పాలకూర ఈ తోటకూర ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచిది అవును మా పక్కనే మా పక్కనే ఆవిడ వచ్చినప్పుడు అంత నల్లి గారు కావాలంటే ఇచ్చేయండి 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 మొత్తం తినేస్తామని ఆమె ఏమని పిలుస్తారు నల్లి గారు తోటకురా అంటరా అక్క అంటదండి తోటకురా అంటదా త్రీ అంటండి నేను తోటకురా అంటదా అరటి చెట్లు కూడా వేసింది ఫుల్ అరటి కాయలు ఇస్తుంది అన్ని ఫ్రెష్ పక్కనే అవునా యా మామ యా వండర్ఫుల్ అండి చాలా బాగుంది మనం ఎండకాలంలో తాగాలని జ్యూస్ ఏంటండి మామ మీరు అన్నదానికి చాలా కనిపిస్తున్నాయి నేను రసం అనలేదు నేను రసం అనలేదు ఓన్లీ జ్యూస్ అన్నాను ఏమండి నేను జ్యూస్ అని క్లియర్ ఎవరు తాగలేనటువంటి జ్యూస్ ఏంటి అని అడిగాను నేను మామ మీరు తర్వాత రసం అన్నారు మామ సుధాకర్ గారు వచ్చినప్పుడు అందుకలా అని అన్నాను సరే ఇప్పుడు చూస్తాను సరే జ్యూస్ చెప్పండి 
జ్యూస్ చెప్తా ఇప్పటికి ఇప్పుడు మరి చెప్పే నేను మా అమ్మగారు అంటే బాగా డబ్బులు డబ్బులు ఉండి కూడా ఇయ్యరు కదా మనం ఏమంటారు వాళ్ళని మనం బాగా డబ్బులు ఉండి కూడా ఇయ్యకుండా వాళ్ళని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలా మామయ్యా కన్ కన్జ్యూస్ ఏదో అంటారు నాకు ఇంగ్లీష్ కన్జ్యూస్ ఆ జ్యూస్ మనం ఎవరు తాగలేవు అలాగే చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు ఈ మధ్య చిన్నపిల్లలకు సపరేట్ గా ఒక యాప్ వచ్చింది చూడు ఆ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే అందరు అందులోనే చదువుకోవచ్చు చిన్నపిల్లలకు మహేష్ బాబు ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు దాన్ని అలాగే షారుఖ్ ఖాన్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అలాగే మైథిలి గారు కూడా వచ్చారు చాలా రోజుల తర్వాత హలో మైథిలి గారు నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి మైథిలి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి మీ ఫ్రెండ్ కనబడుతులేరు ఎక్కడ పోయారు ఉంది మామా ఇంటా ఉంది అవునా ఏ అలిగిందా అన్న ఏంటి నా మీద ఏందండి ఎట్లా మాట్లాడుతారు పాపం మా ఫ్రెండ్ ని ఎట్లా అంటారు మీరు అలగొద్దా నా మీద ఏందమ్మా నల్లి గారే ముందు ఫ్రెండ్ ఓకే మే కాదండి ముందొచ్చిన చెవులు కన్నా వెనక్కి వచ్చిన కొమ్ములు వాడండి వెనకాల వచ్చిన వాళ్ళే వాడిగా ఉన్నారు మేమేం పనికి వస్తామండి అరే సుగుణశ్రీ గారు ఏమైపోయారు మా పిన్ని గారు ఇవి నేను ఫ్రెండ్ ని అక్కని పిన్ని గారు అందుకని మర్యాద ఓకే ఇప్పుడు నా నా ఇప్పుడు నా నాకంటున్నారా నాకే ఏంది కన్ఫ్యూజ్ నలిని గారికి పిన్ని గారా పిన్ని అని పిలుస్తుంది పిన్ని అని పిలుస్తుంది నన్ను అని అంటున్నా యా మమ్మ తను ఎక్కడ పుట్టిందో తను ఎక్కడ పెరిగిందో గాని ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో పరిచయం అయింది అప్పటి నుంచి పిన్ని అని చాలా ఆత్మీయంగా పిలుస్తుంది నన్ను వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ అండ్ అలాగే ఏమండి మైథిలి గారు సో మరి మీరు ఏమన్నా జ్యూస్ గురించి ఏమన్నా చెప్తారా ఇంకేం జ్యూస్ లేదు మామా టమాటాలు పండాయన్నారు టమాటా జ్యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు మామా ఓకే టమాటా పచ్చళ్ళు అని చెప్పింది నల్లి గారు టమాటా జ్యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే రెడ్ జ్యూస్ యా అలాగే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే యా చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే మీ పిల్లలు పొడుగ్గా ఆజానుబాహునుగా తయారవ్వాలని అనుకుంటున్నారా అయితే వాళ్లకు ఇప్పటి నుంచే ఆవు పాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టండి రోజుకు ఒక కప్పు ఆవు పాలు తాగేవారికంటే గేదే పాలు వేరే పాలు తాగేవాళ్ళు సగటు సగటు కంటే సున్నా పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్ల ఎత్తు తక్కువగా ఉంటున్నారని ఓ అధ్యయనంలో తేలిందండి అదే ఆవు పాలు తాగితే సగటు కంటే సున్నా పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు తేలిందండి అవును మామ బ్యాంగ్లూర్ అంతా ఆవు పాలే తాగుతారు మామ వాళ్ళేమో అంత అంత హైట్ అనిపించరు బెంగళూరు లో గేది పాలు తొరకవు మామ ఎక్కువగా ఎక్కువ ఆవు పాలు వాళ్ళంతా అందుకోసం బెంగళూరు వాళ్ళు చాలా హైట్ ఉంటారు మీకు పొట్టిగా కనిపించే వాళ్ళందరూ పాలు తాగరేమో అండి పొడిగారు పాలు తాగుంటారు మా పాప ఉంటేనే ఆవు పాలు మేం తాగలేకపోతున్నాం అసలు ఆ ఇంటికి పోతే ఆవు పాలే తాగలేకపోతాం ఇక్కడ గేది పాలు అలవాటు అయిపోయి మా మన వాళ్ళకి కూడా ఆవు పాలే ఇచ్చేది ఏమో ఫ్యూచర్ లో పొడుగా అవుతానే బాబు మన వాడు ఎనివే అందరు కూడా మీ చిన్న ఇంట్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు ఆవు పాలు తప్పే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నళిని గారు మైథిలి గారు అండ్ మామా నరేష్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సూపర్ మామా యా సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత బోల్డ్ అండ్ కబులు మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ బ్రేక్ కూడా సరే సమయం కూడా అయిపోయింది కదా యా ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ మాట్లాడదాం కంజ్యూస్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ బైజ్యూస్ ఈజ్ ద వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఏదైనా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు రేపు ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుద్దాం స్టెచ్యూ ఆన్